Bonsoir les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le troisième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, ce coup-ci, c'est moi qui vais avoir besoin de vous. C'est moi qui vais avoir besoin de votre force et de votre soutien. Parce que je viens d'engager de, une bagarre judiciaire. Beaucoup de gens vont me dire que je suis loco dans ma tête. Mais je viens de porter plainte à monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, comme vous le verrez sur ce document-là. Parce que je trouve que ce n'est pas à lui de m'enlever ma nationalité. Et le Cameroun est tellement important pour moi que je ne peux pas juste permettre que monsieur reste dans son bureau et décide. Ce pays nous appartient, les enfants. Même si les autres en ont les décisions, même si ce sont les autres à qui on a confié ce pays, qui l'utilisent qui contre nous, on ne doit toujours pas oublier que c'est toujours notre pays. Et on prouve qu'on aime un pays en se battant de toutes ses forces pour garder l'appartenance à ce pays. Et vous allez peut-être trouver ça drôle, mais je lui ai porté plainte. Je lui ai porté plainte en Barzanguele, à Yaoundé comme vous le voyez sur ce document, le porter plainte à Yaoundé. Et aujourd'hui, le 28, c'était le premier jour où il devait comparaître au tribunal. La plainte a été enrôlée. <rire> la plainte a été enrôlée, les enfants. Restez dans la légalité. N'ayez pas peur. La, la loi, la structure de la loi restera la structure de la loi. On ne va pas la dénaturer parce que des gens l'utilisent à leur compte. Mais on doit pouvoir se battre. Parce que faire partie de votre famille, être un Camerounais, c'est beaucoup plus important. Le passeport que vous voyez là est beaucoup plus important. Les gens font ce qu'ils veulent au Cameroun parce qu'ils croient qu'on a tous envie de partir. Ils croient qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut se battre pour ce pays. Ils pensent que tout le monde, qu'il n'y a pas quelqu'un, et je vais veux, je veux leur démontrer, je vais m'accrocher dessus, que non, non, on peut se battre pour ce pays. On n'a pas envie tous de fuir et de partir. Je ne crois pas aux hommes, je crois aux institutions. Je ne crois même pas aux hommes qui incarnent les institutions, les enfants. Mais je crois aux institutions. C'est pour ça que quoi qu'il arrive, il est important de laisser des traces écrites des combats que nous menons partagés. Je ne vous demande pas d'aller manifester, mais j'ai besoin qui sentent que c'est un, une lutte du peuple, l'identification, la carte d'identité, le passeport. On ne peut pas vivre. Le meilleur moyen d'écarter les populations, c'est de mettre sur pied un mécanisme qui rend difficile l'obtention de la carte d'identité, encore plus du passeport. C'est quand on veut écarter les citoyens de la gouvernance, quand on veut écarter les citoyens de leurs droits et de leur appartenance, un pays, qu'on veut leur enlever même la fierté d'appartenir à ce pays. Personne ne m'enlèvera cette fierté. Et cette fierté, comment je peux la matérialiser si je ne suis pas en train de lutter de toutes mes forces pour avoir mon titre de droit. Mon titre de droit. Le plus important, c'est ça. Le plus important, c'est ça. Aujourd'hui, le 28 octobre, j'attendais patiemment pour voir s'ils allaient répondre présent à la convocation au tribunal à Yaoundé. Mais ils ne sont pas partis. L'affaire a été renvoyée au 5 octobre. Parce que le 28 septembre, aujourd'hui, aujourd'hui le 28 septembre, les enfants, je vous raconte ça parce que la seule chose que vous pouvez faire pour moi aujourd'hui, c'est de partager. C'est de la seule manière que vous avez de mener ce combat avec moi. C'est de partager. Si vous pensez que c'est important d'avoir la carte d'identité, qu'il faut lutter pour avoir le passeport, pour... si vous pensez vraiment qu'il faut lutter, si on faisait tout ça, on aurait tous nos pièces d'identité. On ne peut pas seulement se plaindre. On ne peut pas seulement se plaindre, même si ce sont eux qui ont les institutions. Imaginez-vous, tous les enfants au Cameroun qui n'ont pas de carte d'identité, vous portez plainte. Vous portez plainte. Ne vous n'allez pas dire qu'ils ne vont pas, ils vont pas traiter vos plaintes. Portez plainte. Il faut faire quelque chose.
parce que se battre pour son identification, sa citoyenneté, c'est par là qu'on commence à construire un peuple. Si vous n'êtes pas capable de vous battre pour votre appartenance à votre pays, vous ne pouvez pas être... On ne peut pas construire un peuple. C'est des populations. Ce sont des populations qui cherchent un moyen à chaque fois. Et ils croient, ils croyaient, ils croyaient que moi, Valzero, je pouvais un jour... Euh, les gars, vous me voyez, moi je suis en train de faire Laurent pour aller faire l'immigration. Pourquoi les gars Pourquoi moi C'est comme ça qu'on enlève à quelqu'un sa force. C'est comme ça qu'on enlève aux gens leur puissance quand ils arrivent dans ces pays-là. Quand on te met au rang, en rang pendant des heures pour aller t'apprendre à chanter l'hymne d'un pays, pour aller t'apprendre à, à être le citoyen d'un pays. Non, je n'ai pas envie. Dans même le parcours, là, il ne veut pas faire ça. Tu ne peux pas devenir général d'un pays et tu peux apprendre à être un sous-citoyen d'un autre pays. Non, mes enfants, ça ne passe pas. J'essaye d'avaler. Tous mes amis me disent, Valcero, laisse ça, quitte sur ça, ne bouge, laisse tomber, ce n'est pas... Non, frère. Personne n'a le droit d'enlever un Camerounais sa nationalité. Personne n'a le droit d'enlever un Camerounais sa nationalité. Pourquoi Parce que, les gars, si quelqu'un, parce qu'il est DGSN, peut décider de vous enlever votre... C'est qu'on n'est plus dans un pays. Vous avez fini par normaliser de ne pas avoir la carte d'identité. Mais regardez comment ça vous rend victime. Quand tu n'as pas la carte d'identité, est-ce que quand la police, ça te rend faible devant le policier Il te brime. Quand tu vois un policier arriver, tu veux dire, te faire pipi au corps. Quand tu n'as pas la carte d'identité, quand tu es dans le bus comme ça, là et tout, tu es comme un sous-homme sans droit. Quand le policier monte comme ça, quand tu aperçois seulement le, 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 le poste de contrôle de police, quand tu n'as pas la carte d'identité, imagine ton cœur. Tu es dans le pays. C'est à l'intérieur du pays. Je ne mène pas seulement cette bagarre pour moi, les enfants. Cette bagarre, c'est pour tous qui n'ont pas de carte d'identité. C'est pour ça qu'il porte plainte en Bargangri. C'est pour ça que je lui ai porté plainte. C'est pour tous les Camerounais qui n'ont pas de carte d'identité. C'est tout, c'est notre procès. C'est notre procès. Tous les Camerounais qui n'ont pas de carte d'identité, tous les Camerounais qui ont les vrais épicés déchirés, tous les Camerounais qui n'ont pas de passeport, c'est notre procès. Je fais ce procès-là pour nous tous. Parce qu'on ne peut pas être, je ne veux faire comment pour être plusieurs, les gars. Même ici, là, on devrait seulement dépasser les... Parce que c'est là. C'est là. Pour que ce soit le combat de nous tous, il faut partager au maximum. Nous menons la lutte de l'opinion publique, mais nous menons aussi une lutte de citoyenneté. C'est ça, construire un peuple. Les gens ne peuvent pas définir qui doit être Camerounais. Je vous dis que ce n'est pas normal. Ça marche pour moi, mais ceux qui sont à l'intérieur du Cameroun, imaginez-vous qu'il y a des enfants aujourd'hui qui ont des récépissés, qui ne fonctionnent pas, mais ils ne peuvent pas porter plainte. Ils ont peur. Ils ne savent même pas qu'ils peuvent, que c'est un droit. Avoir la carte d'identité, être identifié, enregistré, c'est un droit de citoyen. Mais les gens utilisent les institutions que nous leur avons confiées contre les, les, les populations. Quand vous utilisez les institutions, parce que c'est ça aussi un mécanisme de conservation de pouvoir, on n'utilise pas seulement les institutions pour trafiquer les élections, ils utilisent aussi les institutions pour rendre apatrides les citoyens, pour faire partie. C'est un citoyen. C'est le nôtre, ce combat, les enfants. Et j'ai besoin de votre force. C'est le combat de tous ceux qui n'ont pas la carte nationale d'identité. De tous ceux qui traînent les récépissés. Alors, je lui ai porté plainte. Je lui ai porté plainte à Yaoundé. Il dit qu'aujourd'hui, le 28, ce 28 ci c'était le jour du procès. Le type est venu, il s'est placé, il a dit, le procès est renvoyé. 
au 5 octobre. Alors je vous dis aujourd'hui que c'est plus nous, serons, nous mettrons la pression pour que ce procès ait lieu. Parce qu'il faut que ce procès ait lieu. C'est notre procès à tous. C'est notre procès à tous. Il faut que ce procès ait lieu. Le procès qui peut faire que un, un État, un gouvernement, une institution, là, peut décider de ne pas donner la carte d'identité à quelqu'un. Peut décider de donner le passeport à tête chercheuse. C'est parce que vous n'avez pas les mêmes opinions. Peut décider de vous rendre apatride. Parce que quand vous voyez en France, là, partout, partout en Europe, il y a plein de Camerounais qui ne peuvent plus rentrer au Cameroun. Pas parce qu'ils sont devenus immigrés. Pas parce que quand ils arrivent au, 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 à l'ambassade, on refuse de leur renouveler leur passeport. Simplement parce qu'on dit qu'ils sont du MRC. Simplement parce qu'on dit qu'ils ont des opinions politiques différentes. Parce qu'ils disent que le pays est mal géré. Et parce qu'ils disent que Pumba doit partir. Donc si tu dis que Pumba doit partir, tu n'es plus qu'on t'enlève la nationalité. Vous intégrez ça. Donc vous intégrez ça. Que tu dis que Pumba doit partir, on t'enlève ta nationalité. Non. Ce ne sera pas aussi facile. On va seulement déranger. On va lutter. On va lutter. Dans le 5 octobre, l'affaire est renvoyée. Si vous mettez bien la pression, pas si vous me laissez tout seul avec ce truc, les gars, pas m'en sortir. Ça, vous pouvez le comprendre. Ils vont se moquer de moi. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Je vais essayer avec mon petit niveau. Mais si vous donnez la force, on pourra régler un problème global parce que ce problème-ci va revenir encore plus grand. Ça dépend de vous. Et lui est porté plainte. Et lui est porté plainte au père de la police. J'ai porté plainte au père de la police. Il faut écrire ça dans l'histoire. Et le Seigneur aujourd'hui devait être là. Mais évidemment, il n'est pas venu. Mais l'affaire a été renvoyée au 5 octobre. Un jour, justice me sera rendue. C'était le troisième podcast de la journée, les enfants. C'était papa.